I jest takie opowiadanie, które zresztą opowiada ten e, e, Timothy Snyder w swojej, w swojej książce, taki znany e, Bloodland. Ja nie pamiętam, jak jest polski, to jest zakrwawione chyba ziemię, to polski tytuł, gdzie on bodaj dwukrotnie wspomina o ojcu, mówi właśnie o tym, to, to jest dość psychologicznie interesujące, że ojciec tam zgłosił się o jakiegoś tam znanego dziennikarza, że trzeba, działacza, że trzeba założyć koniecznie pod ziemię. E, ale tamten pytał się ojca, ale kto ci to zlecił? Znaczy, czy masz rekomendację od kogoś, kto ci zlecił to? Ojciec powiedział prawdę, że nie, ale tamten mu nie uwierzył. W Związku Radzieckim było nie do wyobrażenia, żeby można było podjąć taką inicjatywę bez nakazu, bez polecenia z Moskwy, prawda? W razie od władz. Dla ojca, mimo to, że on był komunistą, to on był z Polski, to znaczy, że to była kwestia też przeżycia w warunkach podziemia i inicjatywa. Znaczy nie, trzeba, nie można było liczyć na inicjatywę innych, wobec tego dla niego była to naturalna reakcja, żeby organizować to i on współorganizował to podziemie. W, w tym w getcie w mińskim, ale też w całym, w całym Mińsku i wysyłał oddziały partyzanckie. Tam to stosunkowo było łatwo wyjść było z tego getta do, do lasów na Libockich i innych. I po wysłaniu iluś tam on sam wyszedł i był, no i odgrywał tam dość istotną rolę w tym podziemiu żydowskim. E, tam zresztą w tych samych latach byli bracia Bielscy, którzy stali się sławni dzięki filmowi, dzięki książkom. On ich znał, zresztą miał walenty stosunek, dlatego że po prostu ratowanie życia ludzkiego to nie było dla niego wystarczający cel. Znaczy trzeba było walczyć. Natomiast filozofią braci Bielskich że było przetrwanie i żeby, żeby jak najwięcej ludzi, Żydów po prostu, żeby mogło przetrwać.